നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എൻ്റെ ഇടയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും മിഴിയോരം സാരഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഇന്ന് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീന ബീന ബോണി ഫേസ് വെൽക്കം ടു ദശു ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ആൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാണാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ബാക്കിലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹസ്ബൻഡും മോനും മകനാണുള്ളത് മകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മോന് നാട്ടിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് നോക്കി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതും വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് എന്ത് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ഇതൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തതാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പിന്നെ അല്ല അതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് ഇതെനിക്കൊന്ന് പലതിലും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഡ്രസ്സിലെല്ലാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു പാറ്റേൺ തന്നതാണ് ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് നോക്കി ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നു അവൈലബിൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചെയ്തതാണ് <laughs> 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 ാണെങ്കിലും ിൽ ഇങ്ങനെ പോലെ തന്നെ ശരിക്കും <laughs> 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 
റിബൺ എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ചെയ്തു എല്ലാവരും എന്താണ് അഭിപ്രായം പറയാറ് ആ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേറ്റിൽ കുറേ കലാവിരുത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആള് ഇതൊരു നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം വൈറ്റിൽ ആ റോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ക്ലേ ആണത് അല്ലേ ആ ഇത് ക്ലേ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ആണ് കളർ ക്ലേ കളർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലേ വെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതുപോലെ ആ ക്ലേ വെച്ച് ഓർണമെന്റ്സ് ഓർണമെന്റ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ശരി ഓക്കെ ക്ലേ വെച്ച് എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പല ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു തന്നെയാവും ആയിക്കോളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ടേബിൾ ഡെക്കർ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് സത്യം ഈ ലീഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്ത പെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ചെയ്ത അതിനൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ആഹാ അതിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ലീഫിന്റെ അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലേ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ കൈ വെച്ച് ചെയ്തതാണോ അതെ ഫ്ലവർ കൈ വെച്ച് ചെയ്തതാ യെസ് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട് ട്ടോ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അതുപോലെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അല്ല അല്ലേ ഇത് ഡീകുപേജ് ആണ് ഓക്കെ ഡീകുപേജ് ചെയ്തതാ അത് ഓക്കെ എന്താ ഈ സംഭവം അത് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡെക്കർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ടൈം എടുക്കോ ഇതിന് അധിക സമയം ആവശ്യമില്ല വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂസ് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ സംഭവം അത് വരച്ചതാണോ ആ അതെ അത് വാളി പെയിന്റിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ ചെയ്തതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഇതിനെ ഇത് ട്രൈബൽ ആർട്ടോ വാളി വാളി പെയിന്റിംഗ് പെയിന്റിംഗ് ആ ഓക്കെ ട്രൈബൽ ആർട്ട് തന്നെ ആ അത് അക്രിലിക് പെയിന്റിൽ ചെയ്തിട്ട് സീലന്റ് ഇട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റില്ല അതിനെ ഇഷ്ടപോലെന്താണ് ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ചതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമ്മളുടെ ഐഡിയ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ആ ടിഷ്യൂടെ നമുക്ക് പല പീസ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം ഫ്ലവർ അതുപോലെ ബേർഡ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആണ് ഈ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം കാണാത്തതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു സംഭവം ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതിന്റെ പല പല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഷാർജയിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ദുബൈയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ടൈം സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് ഫോട്ടോ അല്ലെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഫാമിലി ഫാമിലി ഇതാണ് മകൻ ഹസ്ബൻഡും മകനും ഫാമിലി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ നമ്മൾ നമുക്ക് എ ഫോർ സൈസിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ കളർ ഫോർ സൈസിൽ ആ അതെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കും ഓക്കെ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ആ ടിഷ്യൂ മാത്രമായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടിഷ്യൂ വെച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി ആഹ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സിംഗിൾ അപ്പോൾ ഇമേജ് അതിലേക്ക് കിട്ടും അല്ലേ ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര തിന്ന ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വളരെ തിന്ന ആ അതെ അതെ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വെക്കണം റിംഗിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ടിഷ്യൂ വെച്ച് പ്രിന്റ് എടുത്താൽ ആ ഫോട്ടോ ആദ്യം എ ഫോർ സൈസിൽ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്ക് അതിന്റെ വേറെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആള് മോന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ
നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ച ഇമേജ് പ്ലേറ്റില് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ജീൻസിന്റെ മോഡൽ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൗച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ശരിക്കും ജീൻസിന്റെ ക്ലോത്ത് വാങ്ങിയതാണോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ല ഹസ്ബൻഡ് ഓൾഡ് ജീൻസ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാത്ത മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ജീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോ എന്താ ചെയ്തത് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ജീൻസിന്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള സിബ്ബാണ് അത് ശരി അപ്പൊ അതിന്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു ബാഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇതാരും വിചാരിക്കില്ല നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ജീൻസ് വാങ്ങിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കിലൊരു പോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായോ ഓക്കെ അതിന്റെ ബട്ടൺ ഒക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ വെച്ചു നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആട്ടോ ആള് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടംപോലെ <laughs> 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 ഏതാണ് <laughs> 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 ഭംഗിയുള്ള ബോട്ടിലാണ് സത്യം <laughs> 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കാൻഡിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിലുള്ളവരെ അല്ലേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവം ഇതെന്താ ചെയ്തത് പെയിന്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ഇതിലേക്ക് <laughs> 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 ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്കുപേജ് ഇതാണ് മോട്ട്പോഡ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ ഇതിന് അക്രലിക് പെയിന്റ് ആദ്യം ഈ ഗ്ലാസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യണം അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമുക്കിത് കളർ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ഏത് പോർഷനിലാണോ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയും 
സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് അതായത് പെയിന്റിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള അത് അക്രിലിക് പെയിന്റ് ആണ് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ബേസ് കൊടുക്കണം ഗ്ലാസ്സിന് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടിഷ്യൂ അല്ലേ അതെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ ആണ് വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഓക്കെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതിപ്പോ ഈ ടിഷ്യൂ ഈ റോസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയും ഇതുപോലെ ചെയ്യാലോ അല്ലെ അതെ നമ്മുടെ ഫേസ് പ്രിന്റ് ചെയ്താലും ചെയ്യാം ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കപ്പിൽ ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അത് ഫുൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ അതിന്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് <laughs> 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 ഇത് മൊസി ഗാലറി ഓക്കെ മൊസി ഗാലറി ന ഷാജിയിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ ഇനി വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ ടിഷ്യൂ ആയാലും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ട് അതങ്ങ് കിട്ടും ഇരിക്കും ഒട്ടും ചുളിയാതെ ചുളിയാതെ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ ഈ എടുക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നോക്കിയെടുക്കണം അതെ നമ്മൾക്ക് എത്ര പോർഷനിലേക്ക് അത് കാണണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താഴെ അതുപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി പോർഷൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മള് എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഈ മോട്ട് പോഡിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അത് ഗ്ലോസി ആവുന്നത് നല്ല നല്ല ഇത് ഇത് നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇത് ഗ്ലോസി ആകണമെങ്കിൽ വൺ മോർ കോട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നല്ല ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിലേക്ക് 
അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൂവിന്റെ പേര് സംഭവം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കോട്ടെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ബാക്കി ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെ മുകളില് ഗ്ലിറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്റർ മോട്ട്പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ ഇത്രയും കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആള് ബാക്കി ഈ പോർഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഒരു കോട്ട് മോട്ട്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലിറ്ററോ പേൾ പെൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എക്സിബിഷനും കാര്യങ്ങളും സെയിലും ഒക്കെ തന്നെ വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ബോണി സാറ്റിസ്ട്രി ഓക്കെ ബോണേസ് ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇനി വെറൈറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ ശേഷം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡോടെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം